बस इसमें एक चीज ये है कि मुझे ये फीडबैक मिलता रहे कि लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो बेहतर है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि अगर आवाज किसी तरफ ना आ रही हो और ये जो मैंने बात बोली है इसका मुझे एक्नोलेजमेंट हमारे साथ दे दिया कि मैंने जो भी बात की है व्हाट्सएप पे कि आपकी आवाज ये पहुंच गई है कि जैसे ही आवाज नहीं पहुंचेगी तो आप मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पे तो ये आपने वॉइस क्लियर चलो ठीक है अच्छा तो रहमान रहीम ये जो है टॉपिक जो है आज मेरा दिस इज स्टैंडर्ड सेल डिजाइन स्टैंडर्ड सेल डिजाइन ठीक है स्टैंडर्ड सेल डिजाइन बेसिकली इट्स अबाउट लेआउट्स इट्स अबाउट लेआउट्स ठीक है और तो और लेआउट्स के अंदर ही हमें जो चीज करनी होती है वो ये करनी होती है कि ले आउट को वी वॉन्ट चले तो ये ले आउट है और ले आउट के अंदर ही वी वॉन्ट रेगुलर layouts and uh, modular modular layouts ठीक है अब रेगुलर लेआउट का मतलब क्या है और मॉड्यूलर लेआउट का मतलब क्या है रेगुलर लेआउट का मतलब ये है कि आपने अगर लेआउट बनाया फॉर एग्जांपल तो यहां से मैं एक लेआउट इंसर्ट कर रहा हूं और दिस इज बाय द वे माइक्रोविंड माइक्रोविंड uh, का मेरे ख्याल से सर हारिस ने इंट्रोडक्शन uh, दिया हुआ है और आप लोगों ने किसी हद तक यूज किया है तो मैं बहुत ज्यादा माइक्रोविंड के अंदर उसकी डिटेल में नहीं जाता मैं एक नाइन टू डेट दे देता हूँ तो ये एक नाइन टू का लेआउट है ठीक है अब ये नाइन टू का लेआउट जो है वो जिस तरीके से भी है आ, उसकी बहस में भी नहीं पड़ते एक ये ले आउट है अब अगर मैं इसमें एक और ले आउट नाइन टू वाला ही डालना चाहूं तो ये इस तरीके से आ गया ठीक है तो अब ये जो ले आउट है यहां पर अगर मैं इसको मूव करना चाहूं मैं यहां से इसको लेके और यू इसका कनेक्शन कर दू अगर तो अब ये जो ले आउट बन रहा है ये एक रेगुलर ले आउट है इसी के आगे मैं अगर इसको ये करूं कि कॉपी करना चाहूं और यहां से यू कॉपी करके यू थोड़ा सा आगे ले जाऊ ठीक है तो अब ये आप ये देखें कि यहाँ पर दिस इज बिकमिंग अ वेरी रेगुलर ले आउट रेगुलर इन देंस कि इनकी हाइट जो है वो सेम है इनकी हाइट जो है सेम है जब ये इस तरीके से कैस्केड हो रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर रेगुलर ले आउट के बारे में लिखूं तो दिस मीन्स के कैसेबल विथ कैस्केडेबल हाँ कैस्केडेबल ही लिख देते हैं तो ये जो कैस्केडेबल है ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया ठीक है तो कैस्केडेबल है तो ये ले आउट जो है वो रेगुलर बन रहा है अभी नाइन टू है अभी जो कुछ भी है अब अगर हम चाहें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बल्कि एक मिनट कहते हैं यहाँ से इन्वर्टर ले लेते हैं ले लेते हैं इन्वर्टर फैन आउट ऑफ वन इसको ओपन किया 
तो हो वो पूरी स्क्रीन चली गई ठीक है तो यहाँ पर इंसर्ट ले आउट करते हैं और यहाँ ये टू आ गया और फिर इसमें मैं इंसर्ट एक ले आउट कर दू नैट फोर कर देते हैं तो ये नैट फोर गेट आ गया तो यहाँ पर अब आप ये देखें कि इन मेरे लिए बहुत आसान है मेरे लिए बहुत आसान है इनको एक दूसरे के साथ अटैच करना क्योंकि मैं सिंपल इनको करीब ले जाके और एक ले आउट इसके जैसे इस वाले को मैं इसके करीब ले आऊंगा तो ये बड़े आसानी से मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ ये थोड़े से कनेक्शन रह गए बीच में लेकिन मैं इसको इसको मर्ज कर सकता हूँ तो ये कैसकेटेबल जो ले हैं इनसे हमारे पास ले आउट जो है वो रेगुलर हो जाते हैं रेगुलर ले आउट है एक रेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है कि लेंथ बढ़ रही है और हाइट इसकी कांस्टेंट है ठीक है इसी की अगर और मिसाल देख ली जाए तो इंसर्ट ले आउट तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लॉजिक एट हो जैसे बल्कि मैं यहाँ से नहीं बताता माइक्रोविल्ड के अंदर एक ऑप्शन है कि कंपाइल वन लाइन वेरी लॉन्ग फाइल अब यहाँ से अगर हम देखें तो लेट से एक ये लिया हमने और इसको भी यहाँ से यूं हटा के और इसमें लेट से आई डों इसमें कोशिश मैं करता हूँ कि ये ए और बी और इसको अगर कंपाइल किया जाए तो इधर या कुछ बनाए इसमें यू नहीं आया और अब करते हैं कंपाइल वेरी लॉग वन फाइव ये ले लेते हैं हाँ ये एक और गेट आ गया जैसे ठीक है अब ये एक सिंपल और गेट आया है ये शुरू में नॉर गेट है उसके आगे एक इन्वर्टर लगाया है सो दिस इज नॉर गेट दिस इज नॉर गेट एंड दिस इज थ्री फुट और नॉर गेट एंड दिस इज एन इन्वर्टर तो ये एक नॉर एक और गेट बन गया और ये स्ट्रक्चर बड़ा कैसकेटेबल और रेगुलर है और इसी के आगे अगर मैं यहाँ पर लगाऊ इंसर्ट ले आउट करूँ और मैं एक एक और दे देता हूँ नेक्स्ट से ये कर दिया दोबारा से ओपन ठीक है तो ये आ रहा है अब इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है कि साइजेस का ये इसके बिल्कुल वो मैचिंग नहीं है लेकिन दैट डजेंट मैटर अगर हम अगर फॉर एग्जांपल हम इसके इस हाइट के साथ लेआउट बना रहे हैं तो फिर इसी के हिसाब से बनाएंगे अगर इसके हिसाब से बना रहे तो इसी के हिसाब से बनाएंगे तो पॉइंट ये है कि रेगुलर लेआउट बनते हैं स्टैंडर्ड्स अब ये जो एक सेल है इसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं और ये भी एक स्टैंडर्ड सेल है तो जितने भी लॉजिक गेट्स हैं बेसिक उन सब वो सब जो है वो स्टैंडर्ड सेल्स उनके अवेलेबल होते हैं और वो जो स्टैंडर्ड सेल्स होते हैं उनसे आप फिर कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं और या फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना सकते हैं ठीक है तो पहली बात तो ये हुई कि रेगुलर लेआउट्स कैसकेटेबल और फिर मॉड्यूलर लेआउट्स हैं मॉड्यूलर का मतलब ये है कि अब मेरे पास एक ये मॉड्यूल है और गेट का दिस इज मैं यहाँ से बोलूँ कि दिस इज एन और गेट ये एक और गेट है अब ये मॉड्यूलर है मैं जहां पर भी चाहूं तो इसको यूज कर सकता हूं तो मेरे पास जो यहां पर जो फायदा होगा वो ये हो तो स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड सेल डिजाइन है उसमें इस तरीके से हमारे पास लेआउट्स बनते हैं अब अगर कोई लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है तो उसको फंडामेंटल मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहूँ कि लेट से कंपाइल 
वेरिंग ऑफ फाइव और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स गेट जो है इसको देख लेते हैं तो अब एक ये कॉम्प्लेक्स गेट यहाँ पर दिया गया है मतलब ये रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स गेट है कि इसके अंदर एक लैंड गेट है एक इन्वर्टर है एक और इन्वर्टर है एक नॉर गेट है और एक ये असाइन का स्टेटमेंट भी यूज किया गया है ये वेरी लॉक के अंदर लिखा गया है तो इसको देखते हैं कि ये कंपाइल हाँ ये आ रहा है कंपाइल हो गया एक मिनट मैं ये इसको हटाता हूँ कंट्रोल एक मिनट तो कंपाइल वेरी लॉक फाइल कॉम्प्लेक्स गेट इसको ओपन किया तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो है लैंड गेट नॉर्थ गेट और नॉर्थ गेट नॉर्थ गेट और ये असाइन जो है ये भी एक वो है एक बुलियन फंक्शन है लेकिन ये बुलियन फंक्शन किसी वेल नोन लॉजिक गेट से नहीं बना हुआ ये एक बुलियन फंक्शन है कि इसमें ए की एंडिंग हो रही है विद द ऑरिट ऑफ बी एंड सी तो ये कोई वैसा वेल नोन फंडामेंटल लॉजिक एट नहीं है नैंड नॉर एंड और जोर एक्स नॉर इन्वर्टर तो एनी anyway, इसको अगर हम वो करें इसको हम यहाँ से वो करें कंपाइल करें तो यहाँ पर ये देखें ये आ गया तो अब मेरे पास ये आप देखो कि ये एक स्टैंडर्ड सेल मल्टीपल स्टैंडर्ड सेल्स को कैसकेट करके मिला दिया तो ये लॉजिक एट्स बन रहे तो यहाँ पर अभी इनकी हाइट जो है वो सेम है मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लू ये यहाँ पर है। तो इनकी हाइट जो है वो सेम है हाइट को हम कहीं से कहीं से भी मेजर कर सकते हैं मतलब मैं ये कहता हूँ कि यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर और मैंने यहाँ तक ये जो एनवेल है इसकी जो हाइट है फॉर एग्जांपल जैसे 34.5 माइक्रोन्स तो ये 34.5 माइक्रोन्स जो है ये हाइट कांस्टेंट है लेकिन लेंथ जो है या इसकी जो ब्रेथ है वो चेंज हो सकती है जैसे जैसे आप और आगे कैस्केडेड लॉजिक लगाते जाएंगे कैस्केड करते जाएं तो वो बढ़ती जाएगी लेकिन हाइट सेम रहेगी तो अब ये है अब मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ बच्चों के इसी को और कॉम्प्लिकेट करना है इस लॉजिक को तो कॉपी करना है लेट से तो मैं यहां से मैंने ये दिया और अच्छा ये तो इसको मूव कर रहा है मैं इसको यहां से ये कॉपी है और मैंने ये दिया और आगे बढ़ा मैं थोड़ा सा ये अब ये मैंने कनेक्ट तो कर दिया है लेकिन ये प्रॉपरली शॉर्ट नहीं हुआ लेकिन डजेंट मैटर आइडिया ये है कि अब ये एक रेगुलर लेआउट है क्योंकि आपको तो पता है रेगुलरिटी कैसकेट हो रहा है और मॉड्यूलर है क्योंकि तो एक जो बेसिक मॉड्यूल था उसको मैंने एक और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो वो मॉड्यूलर है तो मैं उठा के कहीं पर फिट कर सकता हूँ तो दिस इज अस्टैंडर्ड सेल डिजाइन कमिंग अप इसमें बहुत सारी लॉजिक है और इस तरीके से ये डेवलप हो रही है अब होता ये है आ, होता ये है स्टूडेंट्स कि अच्छा मैं इससे पहले एक और फीचर बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को और वो ये है कि इसको हम एक न्यू फाइल कर लेते हैं और इस ले आउट को हमने सेव करना है नहीं करना ठीक है और कंपाइल वन लाइन वेरेलॉग फाइल ये कंपाइल हो गया तो स्टूडेंट्स एक ये व्यू इलेक्ट्रिकल मोड है एक ये ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर तो अगर आप स्टैंडर्ड सेल डिजाइन के अंदर हैं तो मोर ओलेस आपको बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि आउटपुट्स कहाँ होंगे और इनपुट्स कहाँ होंगे वो तो ऑब्वियस ही बात है कि लेबलिंग होनी चाहिए लेकिन ये जो है आउटपुट जब हमेशा राइट right साइड पर होता है और इनपुट्स लेफ्ट साइड पर होते हैं अब ये तीन पॉलिसिकल इनपुट्स हैं ये इस नॉर्थ गेट का आउटपुट है और ये यहाँ पर इनपुट बन रहा है इस इन्वर्टर का और फिर इसका आउटपुट है तो ये व्यू इलेक्ट्रिकल नोट जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है ऑफ डिफरेंट नोट्स अब मैं यहाँ पर आउटपुट पर आ जाऊँ तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये देखो यहाँ से 
कि ये जो वायर है ये जो मेटल टू वायर है दिस इज आई थिंक मेटल टू तो या ये हाँ ये मेटल टू होगा या ये मेटल वन होगा मेटल वन मेटल टू या मेटल थ्री होगा तो अब आप यहाँ पर देखो कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बताई गई हमें थ्री एटी थ्री ओम है इसकी रेजिस्टेंस थ्री एटी थ्री ओम है ठीक है इसी तरीके से अगर मैं पॉलिसिलिकन के ऊपर आऊँ यहाँ पर तो मैं आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो इस पॉलिसिलिकन की और इस पूरे नोट की जो है वो थ्री सेवन वन सेवन ओम्स है और इसकी रेजिस्टेंस और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो वन पॉइंट एट फैक्टो पैरेड है और इनफैक्ट इसकी इंडक्टेंस भी दी गई है नीचे वो है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नैनो हैनवी ठीक है इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस है इसकी कुछ कैपेसिटेंस है कुछ इसकी इंडक्टेंस है ठीक है यहाँ पर इसने बता दिया बल्कि ऊपर यहाँ पर भी बताया हुआ है कि इसकी कैपेसिटेंस विद ग्राउंड कितनी है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है इसकी विड कितनी है और इसकी इंडक्टेंस कितनी है ये जो सारी चीजें हैं बच्चों इनसे फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किसी नोट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो अगर हम डिलेज कैलकुलेट करना चाहते हैं या पावर कंजम्पन निकालना चाहते हैं तो इन वैल्यूज को हम फॉर्मूलाज में फीड करके और अपनी जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोई कैलकुलेशन करना जरूरी है तो वो हम निकाल सकते हैं इससे तो दिस इज सम वेरी यूनिक फीचर कि आप कहीं पर भी पिन पॉइंट करके आप अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं ठीक है अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये ग्राउंड है वी तो इसने इसकी रेजिस्टेंस भी बताई है इंडक्टेंस भी बताई है लेकिन कैपेसिटेंस भी बताई है वो इसलिए क्योंकि जितनी भी कैपेसिटेंस होती है वो विद ग्राउंड मेजर की जाती है जो सिंपल है और ये तो खुद ही इट्स ग्राउंड है तो ग्राउंड की ग्राउंड से कैपेसिटेंस जो है वो जीरो फैंटो फैरड है ठीक है तो तो दिस इज व्यू इलेक्ट्रिकल नोट ये एक इसका माइक्रोवेट का एक अच्छा फीचर है जो वी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को शुरू में बहुत यूजफुल होता है अच्छा फिर उसके बाद यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो ये देख लेते हैं कि अब अब जो स्टैंडर्ड सेल के अंदर जो मॉस्फेट यूज हो रहे हैं आप उनको भी वो कर सकते हैं उनका से बिहेवियर सिमुलेट कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो ये मैंने डिस्प्ले क्लिक किया है तो ये इसका बिहेवियर ठीक है वीडीएस एंड आईडी ये मॉस्फेट के मशीन जमाना करंट के बिहेवियर है और इनको हम वो कर सकते हैं आसानी से देख सकते हैं उसको थोड़ा सा जूम इन भी कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर इसको वो कर सकते हैं सिमुलेट uh, करके देख सकते हैं ये एन मॉस है हम चाहें तो पी मॉस को भी देख सकते हैं और वापस एन मॉस में आते हैं और फिर यहाँ पर डिफरेंट ये ड्रेन वोल्टेज वगैरह जो है uh, ये कुछ है ये इनफैक्ट इस वक्त मैं जिस तरीके से समझ रहा हूँ कि वैसे भी यही कुछ और चीज़ें लेकिन नेवर लेस एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये है अच्छा हाँ फिर इसमें आई वर्सेज बी है फिर आई डी वर्सेज वी जी है कि कर वे टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कैसे बढ़ेगा तो वो इस तरीके से बढ़ेगा और फिर यहाँ पर ये लॉ आई डी जो गैथमिक करंट है वर्सेज बी जी फिर ये थ्रेश होल्ड वोल्टेज है और फिर ये कैपेसिटेंस है तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें एक तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों वो ये है ये जो चीज़ है ना इसको समझें देखें मॉस्फेट मेरी आवाज आ रही है अच्छा देखें एक बात ये है जब हमने मॉस्पेट नाइनटीन सेवेंटीज में बनाना शुरू किए नाइनटीन एटीज में तो वो जो मॉस्पेट थे वो बड़े से थे मतलब वो ऐसे थे मॉस्पेट मैं अगर इसको थोड़ा सा वैसे ड्रॉ करूँ तो फ्री हैंड ड्रॉइंग से ड्रॉ करूँ तो वो जो मॉस्पेट था वो इस तरीके से कि मतलब इतना बड़ा दिस वॉज द गेट और ये इस तरीके से थे इस 
ये पैरामीटर्स जो है वो जो है आजकल की डिवाइसेस के लिए यूजफुल है उनको समझने के लिए अच्छा फिर ये होता है ये मैं ये जो है पैरामीटर्स ये एक मैथमेटिकल मॉडल का पैरामीटर्स है एक इक्वेशन होगी जैसे करंट इक्वेशन है करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप उसके अंदर ये उस फॉर्मूले के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज होते हैं और ये फिर कंप्यूटर की मदद से ही इनको सॉल्व किया जाता है तो आ, तो ये एक बात बहुत जरूरी है जो समझना जरूरी है कि मॉस्पेट्स जो है वो इंटरनली उनके मॉडल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनकी बदौलत ही आजकल के आजकल के जो मॉस्पेट्स हैं उनका करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन किया जाता है और बिहेवियर प्रोडिक्ट किया जा सकता है तो ये एक फीचर इसके अंदर माइक्रोवेल के अंदर है अच्छा <laughs> उसके बाद आ, उसके बाद और बहुत सारे इसमें हैं और बहुत सारी चीजें अब मैं इस वक्त माइक्रोवेल के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा वरना मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता लेकिन हाँ एक चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपके सामने सिमुलेट करता हूँ कि देखें एक तो ये रन सिमुलेशन है कि वोल्टेज वर्सेस टाइम से यूजिंग मॉडल अब ये आप तीन मॉडल्स के साथ इस मॉस्फेट को सिमुलेट कर सकते हैं फिर एक जो है वो मैंने बहुत जमाने से यूज नहीं की लेकिन मुझे जो पसंद है इसके सिमुलेशन वो ये है कि सिमुलेशन ऑन ले आउट तो अब आप ये देखेंगे ये जो है यहाँ पर ये करंट और वोल्टेज के अंदर जो वेरिएशन है तो ये यहाँ पर एक्चुअली सॉफ्टवेयर पर भी दिखा रहा है ठीक है यहाँ पर कि अभी जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर तो बिल्कुल है कि जिस पर जीरो वोल्ट है बिल्कुल कर रहा है लेकिन जहां जहां ये येलो और ये ग्रीन और ये ऑरेंज और रेड होता जाएगा यहां पर ये देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा अब ये इस वक्त कहीं ये ऑरेंज है वो यहाँ पर है तो तकरीबन ये फाइव वोल्ट के अरीब करीब जो ना ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज चल रहा है ठीक है अगर मैं इसको दोबारा से सेमुलेट करूँ ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर ये जो वेरिएशन आ रहा है ये यहाँ पर और फिर फाइनली आउटपुट जो है वो स्टेबल हो रहा है ये ग्रीन पर वापस ये आ गया फिर ये ब्लू इसका मतलब अब आउटपुट जीरो हो गया जीरो वोल्ट हो गया और अब ये आउटपुट जीरो वोल्ट ही है अब इनपुट कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या दिया हुआ लेकिन अगर ये नॉर गेट है तो आउटपुट जीरो है तो इसका मतलब है तीनों इनपुट वन हो गए तो और गेट का आउटपुट वन है इसलिए नॉर गेट का आउटपुट वन है तो शायद ऐसे ही कुछ होगा तो 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 मतलब ये एक इसका अच्छा फीचर और इनफैक्ट ये फीचर मैंने बहुत यूज किया जब मैं कोई दस पंद्रह साल पहले माइक्रोवेट पे एक माइक्रो प्रोसेसर बना रहा था तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फीचर उसके बाद उसके बाद सिमुलेशन पैरामीटर्स अच्छा ये कुछ एडवांस इसके फीचर हैं जो बहुत ज्यादा मैंने यूज नहीं किए हैं लेकिन ये भी वेल्यूबल है और कभी कभी जरूरत पड़ जाती है लेकिन जितने फीचर्स मैंने बताए हैं ये ही फीचर जो है ना वो यूजली Uh, उसमें यूज होते हैं uh, इसके अंदर एनालिसिस uh, करते हैं अच्छा अभी तक कोई सवाल है अगर स्टूडेंट्स का तो वो पूछे वरना फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आऊँ आगे जो मुझे बताना है स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज फील फ्री टू आस्क डॉक्टर सलमान का हमारा वेबिनार बहुत क्रूशल है हमारे कोर्स के हवाले से यहाँ तो आवाज ही आ रही उन की आवाज मुझ तक नहीं पहुँच रही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो एयर वाले ग्रुप पे तो या फिर यहाँ पर जो इसकी मैसेजिंग विंडो है इसके ऊपर भेज दो चैट के ऊपर तो फिर मैं बताता हूँ अच्छा स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन है तो कुछ चैट विंडो पे लिख दें डॉक्टर सलमान के लिए अभी मैं आपको टाइम देता हूँ मैं एक काम करता हूँ मैं मीटिंग को एंड करता हूँ और मीटिंग को एंड करके दोबारा लिंक शेयर करता हूँ जब तक ये लोग कोई ना कोई क्वेश्चन रेज करके रखते हैं मतलब कि मैं अभी मीटिंग को एंड करके दोबारा लिंक शेयर करता हूँ जब तक ये लोग कोई ना कोई सर क्वेश्चन uh, क्लियर रखते हैं ताकि फिर हमारे पास नया लिंक आ जाए सही सर मैं मीटिंग को एंड करके नया लिंक शेयर कर रहा हूँ सर